ఎవడ అడిగారా నిన్ను ఎవడ అడిగారా హలో అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు మేము అందరం బాగున్నాం మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాము ఇది మా లూయిజియానా ట్రిప్ లో డే టూ అనమాట మా డే వన్ ది వీడియో మీరు ఇంకా చూడపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు డే వన్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ఈరోజు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉండబోతుంది ఏ ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్తాం ఏమేమి చేస్తాం అన్నీ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాము ఫస్ట్ అయితే మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వచ్చామన్నమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసిన తర్వాత మన డే టూ వీడియో స్టార్ట్ అవుతుంది నిన్న నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే ఈ బ్రిడ్జ్ని చూస్తే మన రాజమండ్రి కొవ్వూరు గోదావరి బ్రిడ్జ్ గుర్తొచ్చిందనమాట ఇప్పుడు ఈ పక్కన గూడ్స్ ట్రైన్ చూసాక ఇంకా బాగా గుర్తొచ్చింది నాకు బ్రిడ్జ్ చూడటానికి అలా లేకపోయినా ఎందుకో తెలియదు బ్రిడ్జ్ చూడగానే నాకు గోదావరి బ్రిడ్జే గుర్తొచ్చింది ఈ ట్రిప్ తర్వాత మాకు మళ్ళీ ఇప్పట్లో ట్రిప్ ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే మీ టూకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయన్నమాట మేలో మే ట్వంటీ ఫోర్త్ కల్లా ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి సో మే ట్వంటీ ఫోర్త్ మళ్ళీ ఒక ట్రిప్ ఉండబోతుంది అప్పటి నుంచి మళ్ళీ చిన్న చిన్న ట్రిప్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఈ మధ్యలో ఈ వన్ మంత్ అయితే మాత్రం ఇంకా మన ఇంట్లో చేసుకునే పనులు అనమాట అంటే ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ కదా ఇప్పుడు నేను సీడ్స్ వేయడం స్టార్ట్ చేశాను అవి మొక్కలు వస్తున్నాయి వాటిని మళ్ళీ గ్రౌండ్లో వేయాలి ఏప్రిల్ ఎండ్ కల్లా ఇంకా ఇంటికి సంబంధించిన పనులు ఇవన్నీ ఇంకా మామూలే మళ్ళీ మన రొటీన్లో పడతాము సో ఇప్పుడైతే డే 2 లాస్ట్ డే న్యూ ఆర్లెన్స్ లో అండ్ ఈ రోజు అయితే టు వెస్ట్ 9 మైల్ పాయింట్ రోడ్ దెన్ టర్న్ రైట్ ఆన్ టు యుఎస్ 90 ఈస్ట్ సో ఈ రోజు అయితే మేము ఒక ఆనిమల్ సఫారీకి వెళ్తాం అదైతే 1 అవర్ డ్రైవ్ ఉంది లేక్ 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 హా దగ్గర లేక్ సైడ్ అన్ని రాసునే లేక్ ఇది ఈ ఎక్స్ట్రా ఈ కాజ్వే పేరే లేక్ పాయింట్ షాట్ రే ఎల్ 16 ఉంట 16 ఆల్్రెడీ 16 మైల్స్ వచ్చా మైల్స్ వచ్చా ఆల్్రెడీ సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మేము వెళ్ళే బ్రిడ్జ్ లాంగెస్ట్ కంటిన్యూస్ బ్రిడ్జ్ ఓవర్ వాటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇది గిన్నెస్ రికార్డ్ హోల్డ్ చేస్తుంది ఈ బ్రిడ్జ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ మైల్స్ లాంగ్ అండ్ లేక్ పాండ్షా ట్రైన్ పైన వెళ్తుంది ఇంకా ఈ బ్రిడ్జ్ బేసిక్లీ న్యూ ఆర్లెన్స్ మెయిన్ సిటీ టు కవింగ్టన్ అనే ఏరియా కనెక్ట్ చేస్తుంది 23.8 మైల్స్ కంటిన్యూస్ గా బ్రిడ్జ్ ఉంది అంటే దాదాపుగా అది ఎంత నలభై కిలోమీటర్లు సో నలభై కిలోమీటర్లు బ్రిడ్జ్ కట్టాలంటే అసలు ఎంత బడ్జెట్ అయి ఉంటుంది ఎంత పని అయి ఉంటుంది మొత్తం వాటర్ లోనే కదండి ఇది మొత్తం వాటర్ బాడీ సో ఈ లేక్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్క్వైర్ మైల్స్ ఉన్నట్టు అంత పెద్ద లేక్ ఇది గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఏ కంట్రీ కైనా కూడా ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి దీని మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఉంటారని మనం అసలు ఇమాజిన్ చేయడానికే కష్టం అంత ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ బ్రిడ్జ్ వాటర్ మీద కట్టాలంటే ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చినా కూడా అయినా స్టిల్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్ లాస్ట్ టైం ఉన్నాయి జీబ్రాస్ మేము లాస్ట్ టైం జార్జియాలో ఒక యానిమల్ సఫారీ చూసాం కదండి ఇది కూడా అలాంటిది లాస్ట్ టైం ఏంటంటే మేము మా ఓన్ వెహికల్లోనే వెళ్ళాం అనమాట కాకపోతే అప్పుడు డ్యామేజ్ అవుతుందేమో పెయింట్ అవునా పోతుందేమో అని భయం వేసింది కొన్ని పెద్ద పెద్ద యానిమల్స్ వచ్చి కొమ్ములతో పొడుస్తూ ఉంటే కార్ని ఈసారి అయితే ఇక్కడ వ్యాగన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వాటిలో తీసుకున్నాం మేము సో హ్యాపీగా టెన్షన్ లేకుండా వెళ్ళి మనం యానిమల్స్కి ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా యానిమల్ దాని పేరు క్యాపీ బారా అది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రోడెంట్ అంట అంటే చాలా పెద్ద ఎలక నిజంగానే ఎలక ఒక థర్టీ ఫార్టీ టైమ్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది ఎలక సైజ్కి బాగా బలిసిన పందికో ఎలక ఎందుకంటే క్యాపీ బారా ఇక్కడ చూస్తారా రకరకాల సైజెస్లో ఉన్నాయి వ్యాగన్స్ మనం వెళ్ళేది పెద్దది అని అనుకుంటున్నాం ఇదే అయి ఉండదు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ మేము ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ చాలా జాగ్రత్తగా వీళ్ళిద్దరితో ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దాని మీద వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు అంటే వేరే వాళ్ళు యానిమల్స్ వాటి పొరపాటు వీళ్ళకి కూడా పెట్టకుండా చూసుకోవాలి ఉండదు 
నాకెందుకు ఉండాలి మచ్చా లేదురా నీకు సమ్మగా ఉండాలి ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ చూసి నన్ను అపార్థం చేసుకోకండి ఏంటి మిట్టుని రిషిని ఇంత టీజ్ చేస్తున్నారని యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఆపోజిట్ అనమాట వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నన్ను చాలా చాలా టీజ్ చేస్తారు సో ఇవాళ నాకు దొరక దొరక ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికిందని చెప్పి వాడుకుని అలా మురిసిపోతున్నాను ఎవడు అడిగాడు రా నిన్ను ఎవడు అడిగాడు రా ఎవడు అడిగాడు రా నిన్ను ఎవడు అడిగాడు రా యానిమల్స్ సఫారీలో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి ఇది వరకు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా మాకు బాగా నచ్చింది పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు యానిమల్స్ కూడా చక్కగా దగ్గరకు వచ్చి బాగా తిన్నాయి చూసారు కదా బతిమాలేము అడుక్కుని కూడా పెట్టాం వాటికి కాకపోతే పెద్దగా బతిమాలాల్సిన అవసరం లేదు అవి చక్కగా తిన్నాయి దగ్గరకు వచ్చి కప్స్ లోంచి డైరెక్ట్ గా నోట్లో పోసేసినా కూడా తింటున్నాయి సో ఎప్పుడైతే పాపాయ్స్ కట్ చేసాం సో పాపాయ్స్ అయితే మేము చాలా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో తిన్నాం ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ కానీ ఎప్పుడు రిజినేట్ అయిన స్టేట్ లో తినలేదు సో పాపాయ్స్ అంటే యాక్చువల్ గా లూయిసియానా రిజినేటెడ్ రెస్టారెంట్ సో అందుకే ఇక్కడ ట్రై చేస్తాం మనుషులకైనా ఇంత తింటారు ఎవరు నేను దీనికోసం వెయిట్ చేస్తా నాకు కారం కారంగా తినాలి ఉంది నాకు స్వాతికి వింగ్స్ వింగ్స్ నాకు ఇలా దీంట్లో ఇలా ఇలా తీసుకుంటున్నా కారంగా తీయగా ఉన్నాయి నాకు కొంచెం అవుతుంది తీయగా ఉంది నేను ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చూడడానికి కారంగా ఉంది కానీ అంత స్పైసీగా లేదు కాకపోతే డీప్ ఫ్రైడ్ ఎప్పుడో ఒకసారి తింటున్నాం కాబట్టి ఓకే మీరు కాంప్రమైజ్ వీళ్ళ కోసం యాక్చువల్గా మిట్టు గడి చేసి ఇది వీళ్ళు మామూలుగా ఎప్పుడన్నా బయట తింటారు కానీ ఎప్పుడు మేము లూజియానాలో తినలేదు కదా ఇక్కడ అథెంటిక్గా ఉంటుంది మేము ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుంది ఏమో తిందామని తింటున్నాం అనమాట ఎలా ఉంది మర్చిపోయి చేంజ్ ఉందా మిట్టు బెటర్గా ఉందా నాకు ఏది లేదు నా స్టాల్ బ్యాక్గా ఉంది ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఇలా తిని లాంగ్ టైం అయింది నైస్ గుడ్ అట్లీస్ట్ నేను హ్యాపీ మీ ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇదే కాంప్లెక్స్ లో వేరే ఏదైనా ఆప్షన్ ఉంటే వీళ్ళిద్దరు తింటారు మేము వేరే తిందాం అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే ఉంది సో తింటున్నాం బట్ హ్యాపీ వీళ్ళకి బాగా నచ్చింది అనుకో ఎస్పెషల్లీ మిట్టు వద్దాం అనుకున్నాడు వాడికి బాగా నచ్చింది మిట్టుకి యాక్చువల్ గా ఇది ఎలా అలవాటు అయిందంటే మేము యుఎస్ వచ్చిన కొత్తలో ఇంకా రిషి కూడా పుట్టలేదు అప్పుడు సో మేము ఉండే అపార్ట్మెంట్కి ఆపోజిట్లోనే ఉండేది ఇది ఎవ్రీ ట్యూస్డే కంపల్సరీ వెళ్ళి తెచ్చుకునేవాళ్ళం నేను మిట్టు సో అలా అలవాటు అయింది మిట్టుకి అందుకే ఇప్పుడు ఇది తింటూ ఉంటే నాస్టాలజిక్గా ఉందండి సో నీకు చిన్నప్పుడు మెమరీస్ అన్ని గుర్తొస్తున్నాయా అది తిన్నాక నువ్వు మళ్ళీ తినలేదా ఇలాంటి చికెన్ ఎప్పుడు శాండ్విచ్ తీసుకున్నావు వచ్చినప్పుడు శాండ్విచ్ అయితే ఓన్లీ కప్ లేయర్స్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు 
ఇదైతే ఎప్పుడు నుంచి అందుద రజనల్ ఇంకేది నాకు ఎప్పుడు గుర్తున్న మీలేద ఈ ఊరు బిలాక్సి ఇది మాకు ఇనీషియల్ ప్లాన్లో అయితే లేదు ఇంకా అప్పటికప్పుడు లంచ్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇంటికి రావాలనిపించలేదు వెంటనే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్తే బాగుంటుంది అనిపించింది దారిలో మిసిసిపి కూడా టచ్ చేసి వెళ్ళొచ్చు అనిపించింది పెద్దగా డైవర్షన్ లేదు అని సో మిసిసిపిలో బిలాక్సి అనే ఊరు వచ్చాం అనమాట ఇదే బలాక్సి లైట్ హౌస్ సో ఇది ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇదంతా క్యాస్ట్ ఐరన్ తోనే కట్టారు ఇదంతా నేనే చెప్తున్నాను కదా ఇది కదా ఉంటుంది సో ఇది యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ వరకు ఫ్యామిలీ దీన్ని రన్ చేశారంటే ఇది బలాక్సి వచ్చే షెప్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఓన్లీ లైట్ హౌస్ లైఫ్ బిట్వీన్ హైవే ఉండాలి మధ్యలో ఉంది హార్డ్ రాక్ కెసినో అండ్ హోటల్లో ఉన్నాం అనమాట ఇక్కడ ఎటు చూసినా సరే మొత్తం రాక్ మ్యూజిక్ ఇలా గిటార్స్ సంబంధించి ఉంటుంది ఎటు చూసినా చాలా రకాల గిటార్స్ ఉన్నాయి అలాగే పాప్ స్టార్స్ ఇలా మ్యూజిక్ స్టార్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట డిస్ప్లేలో ఎటు చూసినా కూడా ఈ హోటల్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది బిలాక్సీలో ఇలా కెసినోస్ అండ్ హోటల్సే కాదండి పిల్లలకి అందరికీ ఫ్యామిలీకి చాలా యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి బోటింగ్ కానీ లేదంటే వాటర్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకు అంటే ఈ సిటీ గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో మీద ఉందనమాట బీచ్ వ్యూ రూమ్ అని ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తే ఎక్సైట్ అయిపోయాము బీచ్ డైరెక్ట్ గా కనపడుతుంది అని చెప్పి ఇది యాక్చువల్ కంప్లీట్ బీచ్ వ్యూ కాదు చూసారా మధ్యలో బిల్డింగ్స్ అన్ని ఉండి ఆ కొంచెం ఓషన్ కనపడుతుంది అంతే అసలు ఇది సో దానికి వాడు బీచ్ వ్యూ అని ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేసి టోపీ పెట్టండి బట్ ఓవరాల్ ఓకే రూమ్ మనం బేగాస్ లో హోటల్స్ కంపేర్ చేస్తే తక్కువే గాని బట్ నీట్ గా నిన్న హోటల్ కన్నా బాగు చూడండి పిల్లో కావాల్సి మీద గిటార్ ఉంది చాలా బాగుంది ఇదంత చిన్న టైనీ లిటిల్ డీటెయిల్ కానీ నాకు చాలా క్యూట్ గా నచ్చింది బాగా ఉంది ఓన్లీ ఫ్రంట్ దానికి పెట్టారు అంత కవర్ జస్ట్ చూడడానికి పైన పెట్టారు లోన్ లో కాదులే బాగుంది ఒకదాని పెట్టారు ఊరికే అలా మేము కాసేపు రూమ్ లో రిలాక్స్ అయ్యి ఈవినింగ్ డ్రైవ్ కి వచ్చాం అనమాట ఈ సిటీ ఎంత లెక్క ఉందో మొత్తం మొత్తం మీకు పక్కన ఓషన్ వ్యూ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఎంత దూరం డ్రైవ్ చేస్తే అంటే సిటీ చాలా పెద్దదేం కలిసినది ఈ బిలాక్సి పక్కనే గల్ఫ్ పోర్ట్ అనే సిటీ కూడా ఉంది రెండు జాయిన్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ మొత్తం రెండు ఇలా ఓషన్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అనమాట డ్రైవ్ అంతా డ్రైవ్ అయితే చాలా సీనిక్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కాకపోతే ఇది బెస్ట్ సీజన్ కాదనిపించింది మాకు ఎందుకంటే ఎవరు లేరు ప్లస్ చాలా లో టైడ్ ఉంది అంత ఓషన్ ఎఫెక్ట్ రాలా చూస్తే బే ఏరియా కాబట్టి అంత టూ మచ్ గా ఓషన్ ఫీల్ అయితే లేదు మేమైతే ఈ డ్రైవ్ ఎంజాయ్ చేసాము ఈ మొత్తం లైన్ అంతా బీచెస్ కాబట్టి ఎక్కడ ఏదన్నా బాగున్నది ఏదన్నా యాక్టివిటీస్ అన్నా కనిపిస్తాయేమో అక్కడ పిల్లలు యాక్టివిటీస్ చేస్తారని వరుసనే చూసుకుంటూ వెళ్తే ఒక చోట కనిపించినాయి అనమాట సో చూసారు కదా అవి ఆకో సైకిల్ ఇంక జట్కీస్ ఉన్నాయి సో వన్ ఆఫ్ ద టూ రెంట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ జట్కీకి అయితే ఎయిటీన్ ఉండాలంట అండ్ ఇక్కడ ఆకో సైకిల్స్ కి అయితే హై టైడ్ ఉండాలంటే ఇంక ఇప్పుడైతే లో టైడ్ ఉంది కనిపిస్తుంది కదా వాటర్ అంత హైగా లేదు మాగా ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది సో అందుకే ఇప్పుడు చేయడానికి లేదు మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న అయితే మేబీ హై టైడ్ ఉంటుంది అంటారు అర్లీ మార్నింగ్ సో రేపు పొద్దున్న సెవెన్ కి లీవ్ అవుతున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి లేకపోతే ట్వెల్త్ కో ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు సో రేపు వెళ్ళే టైం బట్టి మేబీ వచ్చి మళ్ళీ చూస్తాం ఇది సన్సెట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము అలాగే జెట్స్ కి మిట్టే కాదు మేము కూడా అలౌడ్ కాదు ఎందుకంటే నేను మినిమం ఎయిట్ కి ఉంటాను నేను మినిమం ఎయిట్ కి ఉంటాను ఏం నా ప్లేట్ ఎంత ఇది ఇంత అనుకోకండి ఇద్దరం కలిసి షేర్ చేసుకుంటాం రెండు అబ్బా నీ బంద మెట్టుది చికెన్ అల్ఫ్రెడో పాస్తా ఎలా ఉంది
ఇదేంటంటే నార్మల్ ఆల్ఫ్రైడో సాస్ కాదు క్రియోల్ ఆల్ఫ్రైడో సాస్ ఇక్కడ సాధారణ స్టైల్లో ఉంటుంది ఇంకా ఇది హాష్పాపీస్ సో హాలపీనియో బెట్ హాష్పాపీస్ విత్ హనీ బాటి సో ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం the following day సన్రైజ్ చూడండి ఎంత బాగుందో సో నిన్న కుదరలేదు కదా ఇది చేయడం సో ఈరోజు అయితే వచ్చాం మళ్ళీ వాళ్ళు టెన్ ఏఎంకి ఓపెన్ చేస్తారంట టైడ్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అని టైడ్ అయితే బెటర్గానే ఉంది సో కొంచెం వేవ్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా అంత లోగా లేదు కానీ వీళ్ళు అయితే ఇంకా రాలేదు టెన్ థర్టీ అయింది ఇంకా వీళ్ళు రాలేదు అండ్ మాకు చెక్అవుట్ అయితే ట్వెల్వ్ పిఎం ఇంకా మేము ఇంకా ముగ్గురు ఇంకా స్నానం చేయాలి ఇంకా ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి సో అందుకే మేము ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం కానీ సూన్ వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళకి రాకపోతే సో ఇప్పుడైతే మేము డలాక్సి మెసిసిపీని లీవ్ చేసేసాం హార్ట్ ఆక్ నుంచి చెక్అవుట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ దారిలో అయితే నాన్నకు ఒక ఆఫీస్ కాల్ ఉంది అండ్ మేము కూడా లంచ్ చేయాలి సో అబౌట్ వన్ థర్టీకి అలా లంచ్ కాగుతున్నాం మొబైల్ అలా బామాలో సో మీకు గుర్తుంటే మొబైల్కి యాక్చువల్గా టూ ఇయర్స్ గానా టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఎయిర్బస్ అసెంబ్లీ ఎయిర్బస్ ప్లేన్ అసెంబ్లీ లైన్ కి అండ్ యుఎస్ నేవీ బ్యాటిల్ షిప్ టోర్ అండ్ మ్యూజియం కి వెళ్ళాం టూ డేస్ నుంచి బాగా బయట పిచ్చి పిచ్చి తిళ్ళన్నీ తినేసి నా నాలుకంతా చచ్చిపోయింది అందుకే బిర్యానీ తినాలనుకుంటున్నా అండ్ వెకేషన్ లో ఈ రోజు లాస్ట్ డే కాబట్టి ఇవాళ ఒక్క రోజు మనకు నచ్చినవి తినేస్తే రేపు నుంచి మళ్ళీ హెల్తీగా తినొచ్చు అదనమాట అలా అని కాదు వెకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా హెల్తీగా తినొచ్చు నేను రాత్రి యాక్చువల్లీ సాలడ్ ఏ తిన్నా కాకపోతే నా టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్ని చచ్చిపోయినాయి అనమాట అందుకని కొంచెం బిర్యానీ తినేసి ఇవాళ వెకేషన్ కి మంగళం పాడేసి హ్యాపీగా రేపు నుంచి మళ్ళీ మన రొటీన్ లో పడిపోదాము నువ్వు అమ్మ నేను ఓ పర్లేదు రీసెంట్గా తింటానంటావు కంపారిటివ్లీ కదా మెట్టు కర్రీ 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 అది నాన్ కే ఏం వేసుకుంటున్నావు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేసుకో చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేసుకో బాగుంది బిర్యానీ బాగుంది అంత బాగుంది చాలా బాగుంది అయితే పునుగులు పునుగులు చట్నీ సూపర్గా ఉంది మీరు వీడియో తీయడానికి ఎంత మొహమాట పడతా సిగ్గుపడతా ఉంటాను కదా ఇక్కడ ఒక ఆవిడ చక్కగా ట్రై పాట్ సెటప్ చేసి మరి వీడియో తీస్తున్నారు సో చూసి నేర్చుకోవాలి మేము ఏంటి నడుచుకుంటే నస్తున్నారు బిజీ బీ అన్నీ బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ అన్నీ బాగున్నాయి మేము బజీ తినాల పునుగులు చాలా నచ్చింది నాకు పునుగులు చట్నీ చాలా బాగున్నాయి సో బిర్యానీ పాట్ లో ఎప్పుడే తిన్నాం ఇక్కడ మొబైల్ ఆల్బామాలో మాకైతే ఫుడ్ చాలా నచ్చింది బిర్యానీ బాగుంది చికెన్ కర్రీస్ అన్ని బాగున్నాయి పునుకులు అన్ని నచ్చినాయి సో ఇప్పుడైతే ఇంటికి ఇంకా ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ డ్రైవ్ అలా ఉంది సో టైమ్ జోన్ కూడా మారుతుంది కాబట్టి వన్ అవర్ పోతుంది మాకు టైం యాక్చువల్లీ ఈఎస్టీకి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వన్ అవర్ సేవ్ వెళ్ళేటప్పుడు వన్ అవర్ తగ్గుతుంది సో వెళ్ళేసరికి అబౌట్ ఎయిట్ థర్టీ అలా అవుతుంది అనుకుంటున్నాం ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ మంచి మీల్ తిన్నాక ఐస్ క్రీమ్ ఇది షేర్ చేసుకోబోతున్నాం బుజ్జిది చూసారా చిక్కు ఋషి
ట్రాక్టర్ సప్లై ఖర్చు చేసాం ఇంక ఇక్కడ తీవగాడు ఏదో ఆడ కోసం వచ్చాడు అనుకుంటున్నాం కానీ ఆడి స్నానం కోసం వచ్చాం సో ఇదే హాట్ వాటర్ స్టేషన్ తియోకి స్నానం అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వాడికి అసలు వాటర్ అంటే భయం అనమాట చాలా అది ఒక విధంగా మాకు మంచిదే ఎందుకంటే ఎప్పుడు పూల్లోకి దిగడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ట్రాక్టర్ సప్లైలో మొత్తం అన్ని సప్లైస్ వాళ్ళే ఇస్తారు షాంపూస్ కండిషనర్స్ అలాగే టవల్స్ అన్నీ మనకు కావాల్సినవన్నీ జస్ట్ ఇక్కడ మనం డబ్బులు కట్టి స్నానం చేయించుకుని డ్రై చేసుకుని తీసుకెళ్ళడం అనమాట మేము తియోని ఎప్పుడు డే కేర్లో వదిలేసినా సరే వచ్చేటప్పుడు అంటే ఆ టైంకి ట్రాక్టర్ సప్లై ఓపెన్ ఉంటుంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫస్ట్ తియోకి చక్కగా స్నానం చేయించి ఇంటికి తీసుకొస్తాం అప్పుడు చాలా రిలీఫ్గా హాయిగా ఉంటుంది లేదు వచ్చేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది ట్రాక్టర్ సప్లై క్లోజ్ అనుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ టైం మార్నింగ్ పొద్దున్నే తీసుకెళ్తాము చూడండి గుండెలాగా ఉంది స్నానం చేసే సైడ్ ఇంక ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఫుల్ హైగా ఉంది సో ఇంటికి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాము నచ్చితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంకొక మంచి వీడియోలో కలుస్తాం అప్పుడు బాయ్ టేక్ కేర్